விந்தனு பரிசோதனை இது ஃபர்டிலிட்டி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பைபிள்னே நான் சொல்லுவேன் மேல் ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிற போது நமக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் மிக முக்கியமானது இந்த சிமெண்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற விந்தனு பரிசோதனை இது எதுக்காக பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் பண்ணா என்னென்ன குறிப்பா நீங்க நோட் பண்ணணும் சப்போஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா இத படிச்சு உங்க டாக்டர் உங்ககிட்ட எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதனால இருக்கிற இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ இத நான் ஒரு எலாபரேட்டா என்னோட பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்றேன் இத கண்டிப்பா தவறாம பாருங்க வெல்கம் டு டாக்டர் மாமி சேனல் ஐ எம் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா பார்த்தசாரதி ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டன்ட் அண்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் பிராக்டிசிங் இன் சென்னை அக்யூமெண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக் அண்ட் ஸ்கேன்ஸ் விந்தனு பரிசோதனைங்கிறது லேப்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டரில் இல்லை ஃபர்டிலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு வேலையை காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பண்ணும்போது அவங்க அந்த வேலையை செய்கிற விதம் எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் இருக்கும் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் ஆர் ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ஸில் உங்களுக்கு இதுக்காக ஆண்ட்ரோ டெக்னீஷியன் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹூ ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபார் இயர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கான ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேக்லஸ் சேம்பர்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சு பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே போய் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது டபிள்யூஹெச்ஓ ஃபிஃப்த்து ஆர் சிக்ஸ்த் எடிஷன் முறைப்படி தான் வந்து செமன் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிளட் ஆர் யூஸ்வலாக பண்ணுற லேபரட்ரிஸில் வந்து இருக்காது ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கில் இதை ஃபிஃப்த் ஆர் சிக்ஸ்த் எடிஷன் முறைப்படி பண்ணுவாங்க விச் இஸ் நாட் ஃபாலோட் இந்த ஸ்மாலர் லேபரட்ரிஸ் விச் கலெக்ட் பிளட் அலோன் இதனால் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் அனாலிசிஸ்லேயும் இன்டர்பிரிட்டேஷன்லேயும் ஏகப்பட்ட வேரியேஷன்ஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சிமன் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நீங்கள் முற்கூட்டியே பண்ணணும் அண்ட் அன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஒரு விந்தனு பரிசோதனை எடுக்கும்போது நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மென்டலாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கொடுக்குற அன்னைக்கு விந்தனும் கொடுக்க முடியாமல் போயிடலாம் ரெண்டாவது நைட் சிப்ஸ் இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு அடுத்த நாளே சிமெண்ட் டெஸ்ட் கொடுக்காதீங்க சம்டைம்ஸ் அதில் வந்து லோவாக வரும்போது ஒருவேளை அதனாலேயோ அப்படின்ற டவுட் வரும் உங்களுக்கு தன்னால் வந்து மேஸ்ட்ருபேஷன் முறையில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுங்க அப்படி இல்லை உங்களோட ஒய்ஃபோட உதவி தேவைப்படும் அப்படின்னா முன்கூட்டியே உங்கள் ஒய்ஃபையும் வந்து அனாலிசிஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போங்க நம்பர் நாலு முன்கூட்டியே சில பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும் முக்கியமாக வந்து சீராலஜி ஹெச்ஐவி ஹெப்படைட்டஸ் பி ஹெப்படைட்டஸ் சி வைரஸ் அண்ட் வீடியாறு இந்த நாலு டெஸ்ட்டையும் நீங்கள் முன்கூட்டியே பண்ணிட்டு தான் அப்புறமா சிமெண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போகணும் நீங்கள் சிமெண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போக ரெடியாக இருக்கீங்க ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கில் அதுக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டட் ரூம் அண்ட் வாஷ்ரூமும் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போஸ் கலெக்ஷன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்ததுன்னா உங்கள் டாக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஒய்ஃபையும் அன்னைக்கு வந்து அந்த ரூமில் கூடவே அலோவ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டூயிங் என் டெடிக்கேட்டட் ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ஸ் நீங்கள் போகும்போது என்ன பார்க்கணும்னா ரெண்டுலேருந்து ஏழு நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு கடைசியாக இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணதோ இல்லை சிமனை எடுத்து வெளியில் விட்டதோ அந்த கேப் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் கம்மியான கேப் இருந்தால் என்ன ஆகும் அதிகமான கேப் இருந்தால் என்ன ஆகும் கம்மியான கேப் இருந்ததுன்னா விந்தனும் வால்யூம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இதுவே அதிகமான கேப் இருந்தது அப்படின்னா வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கவுண்ட் அண்ட் மொட்டிலிட்டி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் சில பேரால் விந்தனும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஹோம் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கன்சென்ட் ஃபார்ம் இருக்கு அதை சைன் பண்ண சொல்லுவாங்க உங்க டாக்டர் அண்ட் நீங்க சாம்பிளை வந்து வித்தின் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேபரட்டரிக்குள்ள கொண்டு வந்துடணும் அப்பதான் வந்து அது குவாலிட்டி பாதிக்காம இருக்கும் அதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே ஃபால்ஸா உங்களுக்கு கவுண்டையோ இல்லாட்டியோ வந்து மூவ்மெண்ட்டையோ குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சிமெண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு பண்ணும்போது டேர்ன் அரவுண்ட் டைம்னு சொல்லுவோம் நீங்க வந்ததுல இருந்து டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுக்கிற நேரம் இனி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ல ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் ஒன்ஸ் நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கலெக்ஷனுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் கொடுப்பாங்க அந்த கண்டெய்னர்ல மேஸ்ட்ரிபேஷன் முறையில உங்களை எடுக்க சொல்லுவாங்க அதை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வாஷ் வந்து ஒன்லி வாட்டர் வச்சு தான் பண்ணலாம் சோப் வச்சு கண்டிப்பா வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது இதனால அந்த சிமெண்ட் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புக
ஆறாவது எடிஷன் வந்துருச்சு பட் ஸ்டில் மேஜரா இன்னும் நிறைய ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ல பிப்த் எடிஷன் முறைப்படி தான் பண்றாங்க விச் இஸ் ஆல்சோ எ டீசன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குறிப்பா இந்த நாலு விஷயங்கள்ல ஒரு செமெண்ட் ரிப்போர்ட்ல நம்ம பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் வால்யூம் வால்யூம் அப்படிங்கிறது மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அது நார்மல் சப்போஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு விந்தன் வர பாதையில அடைப்பு இருக்கலாம் இல்லாட்டியும் நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபில் பண்ணி இருக்கலாம் ஆர் விரைப்பையில சம்டைம்ஸ் குறைபாடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு விந்தனுவோட வால்யூம் வந்து குறையும் ஒரு விந்தனுவோட வால்யூம் குறைபாட வச்சே உங்களுக்கு விரைப்பையில இருந்து போற பாதை அடைப்பு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாட்டி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ரெண்டாவது ஸ்பம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு எம்எல் ஆஃப் சிமெண்ட்ல எவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பம் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் சிமெண்ட்ங்கிறது அதோட மீடியம் ஸ்பாம்ங்கிறது தான் விந்தனு சோ ஒரு எம்எல்ல நமக்கு 15 மில்லியன் ஸ்பர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி நார்மல் அதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா கம்மின்னு சொல்லுவோம் கம்மியா ஸ்பர்ம் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சிக்கான சான்சஸ் குறைவு பட் அதிகமா ஸ்பர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ரெக்னன்சிக்கான சான்ஸ் அதிகங்கிறது கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா மற்ற கிரைடீரியாவ எல்லாமும் நம்ம பாக்குறது வழக்கம் முட்டிலிட்டி மார்பாலஜி அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ரிப்போர்ட் தருவோம் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாள் கேப் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னாலும் கவுண்ட் வந்து ஃபால்ஸ்லி கம்மியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மூணாவது மொட்டிலிட்டி அதாவது விந்தனு மூவ் ஆகக்கூடிய தன்மை இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் ப்ராக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி அதாவது மிகவும் வேகமாக முன்னாடி போகக்கூடிய ஸ்பம்ஸ் இது முப்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் இருந்ததுன்னா அது வந்து நார்மல் சோ இது கம்மியா இருக்க பட்சத்துல உங்களுக்கு மத்த கிரைடீரியா எல்லாம் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் முறையும் நம்ம சொல்லுவோம் நாலாவது மார்பாலஜி விந்தோட வடிவமைப்பு இதுக்கு விந்துக்கு ஒரு தலை கழுத்து வால் பகுதி இருக்கும் ஸோ அதில் தலையில் எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸ் கழுத்தில் எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸ் டெயிலில் எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸ்ன்றதை வச்சு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இதில் ஸ்ட்ரிக்ட் கிரைடீரியான்ற முறைப்படி தான் நம்ம எடுப்போம் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில லேப்ஸில் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் அப்படின்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டே பண்ணக்கூடாது கரெக்டான ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பர்ம்ஸ் மார்ஃபாலஜி நாலு பர்சன்ட் இருந்தாலே போதுங்க என்னடா நாலு பர்சன்ட்னு யோசிக்காதீங்க அதனால தான் அது பேர் ஸ்ட்ரிக்ட் கிரைடீரியா ஒரே நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு இடத்துல நல்ல லேபில் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி லேபில் அண்ட் இன்னொரு ஒரு சாதா லேபில் எடுத்தீங்கன்னா வைடு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் என்னடா இங்கே நாலு பர்சன்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு வேற லேபில் போயிருப்பாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அறுபது பர்சன்ட் வந்திருக்கு மேடம் என்ன இங்கே நாலு பர்சன்ட்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் நீங்கள் எந்த லேபில் எந்த கிரைடீரியாவில் எடுக்கிறீங்கங்கிறது முக்கியம் மெனி டைம்ஸ் இது ஒரு பர்சன்ட் இல்லை புவர் மார்ஃபாலஜி ஜீரோ பர்சன்ட்லாம் கூட வரும் அந்த டைமில் மற்ற பேராமீட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கான ஆலோசனையை கொடுப்போம் மற்ற எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் நல்லா இருக்கு சம்டைம்ஸ் வடிவமைப்பு மற்றும் மோசமா இருக்கும் டூ பர்சன்ட் இல்ல ஒன் பர்சன்ட்ங்கிறது ஸோ ரீசன்ட் ஸ்டடி ஒன்னுத்துல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பண்ண ஸ்டடியில ஐசோலேட்டட் டெரட்டோசோஸ் பமியா அதாவது உங்களோட விந்தனோட வடிவமைப்பு மற்றும் குறைபாடா இருக்கு மற்றதெல்லாம் நார்மலா இருக்குங்கிற போது நீங்க எந்த மாதிரியும் பயப்பட வேண்டாம் இதனால பிரெக்னன்சியோ இல்ல ஐயுவைக்கான சான்சஸோ கம்மி ஆகலங்கிறது தெல்ல தெளிவா வந்து இந்த ரிசர்ச்ல ப்ரூவ் ஆயிருக்கு விந்தனு பரிசோதனையிலேயே ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குங்க ஒன்று மேனுவலாக ஆண்ட்ரோ டெக்னீஷியன் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் செமன் அனாலிசிஸ் ஸோ எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் பண்ணும்போது அதோட வேலிடிட்டி அதிகம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஒரு ட்ரெயின்டு டெக்னீஷியன் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பண்ணுறதே வேலிடேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த ஒயிட் செல்ஸையும் வந்து அது ஸ்பாமாக கவுண்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால தான் ரொம்ப லோ செமன் கவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை இன்னொரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரெயின்டு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் ஆர் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் கவுண்டர் செக் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் பண்ணிடுச்சு அதனால அது நார்மல் அப்படின்னு மாத்திரம் காரணத்தை கொண்டும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கமர்ஷியலி அவைலபிள் லேப்ஸில் வந்து போயிட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் சிமெண்ட் பிரெஸ் பண்ணிட்டு இதில் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வேரியபிள் ஸ்பாம் அனாலிசிஸ்னு இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னொரு நாளைக்கு குறைபாடா இருக்கும் அதனால கூட உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்
கொடுப்பாங்க அதுவும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் ஆர் ஆண்ட்ரோ டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்துட்டு கொடுப்பாங்க அப்பதான் ஸ்பேம் இல்ல அப்படிங்கறதே ஒருத்தர் கிட்ட ஐடியால டிக்ளேர் பண்ணணும் உங்களோட ஸ்பேம் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா த்ரீ ஹவர்ஸ்ல ரிப்போர்ட் வந்துடும் அதை டைரக்டா நீங்க வந்து போய் வாங்காம உங்க டாக்டரை பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட இது நார்மலா இல்ல இதுக்கு வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமான்னு பார்த்துட்டு வாங்குறது குட் ப்ராக்டிஸ் என்னோட கிளினிக்ல பேஷன்ஸ் வந்தாங்கன்னா நான் எந்த முறையை தான் ஃபாலோ பண்றேன் நான் பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு தான் நான் பேஷண்ட்டு கொடுக்கறது வழக்கம் ஒரு விந்தணு பரிசோதனைங்கிறது நம்ம ஏதோ ஒரு லேபுக்கு போகணும் கொடுத்தோம் ரிப்போர்ட்டை வாங்கணுங்கிறது இல்லாமல் அதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச போது நீங்கள் நல்ல லேபை சூஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒரு ரிப்போர்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா குறை ஏன் மேலே தான் நினச்சி உங்களையே பிளேம் பண்ணிக்காதீங்க மேபி அந்த லேபில் கூட தவறாக பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒரு நல்ல ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கில் போய் நீங்கள் ஸ்பாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஆலோசனையை பெறது தான் கரெக்டான முறை நன்றி